ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்நாடு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக் அதை தான் படிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டோட்டலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் லைக் அரவுண்ட் டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டென் யூனிட்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது மாடர்னுக்கும் அண்ட் ஐம் சாரி ஏன்ஷியன்ட்கும் மெடிவல்க்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏன்ஷியன்க்கும் மெடிவல்க்கும் பெஸ்ட் புக் இது தான் ஸோ லெசன் ஒனில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மோராக ஜியாகிரஃபிக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி இன்டர் கனெக்டட் தான் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன்னால் ரெண்டுமே கலந்துருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஜியாகிரஃபிக்கல் ரீசன்ஸ் படித்தா தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு என்ன ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத படிக்க முடியும் ஸோ இந்த லெசனில் என்ன பார்க்கலான்னா ஜியாகிரஃபிக்கல் ஃபீச்சர் ஆஃப் இந்தியா த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் அண்ட் த இம்பேக்ட் ஆன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி த கேன்ஜெட்டிக் பிளேன்ஸ் அண்ட் தே ரோல் இன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி த சதர்ன் பெனன்சுலா அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் சவுத் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி இந்தியாஸ் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி ஸோ அதான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபுல்லாக ஜியாகிரஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் த இம்பேக்ட் ஆன் ஹிஸ்ட்ரி லெசன் ஒன் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் ஜென்ரலி செட் தட் ஹிஸ்ட்ரி ஹேஸ் டூ ஐஸ் ஒன் இஸ் க்ரோனாலஜி அண்ட் த அதர் இஸ் ஜியாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ க்ரோனாலஜினால் அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் வந்து ஜியாகிரஃபி ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இன் டிட்டர்மைனிங் த ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராசஸ் ஸோ இன் பர்டிகுலர் அ கண்ட்ரீஸ் ஜியாகிரஃபி லார்ஜ்லி டிட்டர்மைன்ஸ் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை இட்ஸ் ஜியாகிரஃபி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹென்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் இந்தியன் ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஜியாகிரஃபி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் ஹிஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த இண்டியன் சப் கான்டினென்ட் இஸ் அ வெல் டிஃபைன்ட் ஜியாகிரஃபிக்கல் யூனிட் இட் மே பி டிவைடட் இன்டூ த்ரீ மேஜர் ரீஜன்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ மேஜர் ரீஜன்ஸ் என்னென்னா ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் இண்டோ கேன்ஜெட்டிக் பிளெயின் அண்ட் த சதர்ன் பெனன்சுலா ஸோ மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ மேலே ஹிமாலயாஸ் அண்ட் தென் நடுவில் வந்து இண்டோ கேன்ஜெட்டிக் பிளெயின் அண்ட் கீழே வந்து சதர்ன் பெனன்சுலா அடுத்து தேர் ஆர் ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் இன் த சப் கான்டினென்ட் ஸோ என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் கீழே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் நேபாள் பூட்டான் ஸோ இதெல்லாம் தான் அஞ்சு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் தென் இந்தியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அமாங் தெம் அண்ட் இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் செவன் யூனியன் டெரிட்ரிஸ் அக்கார்டிங் டு த டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஓவர் ஒன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இண்டோ கேன்ஜெட்டிக் பிளேன் சொல்லியிருந்தாங்க கீழே சதர்ன் பெனன்சுலா பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் ஆர் சுட்டுவேட்டட் ஆன் த நார்த் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பாமர் நார்த் இன் த எக்ஸ்ட்ரீம் நார்த் வெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த பாமர் நார்த் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியா எப்படி இருக்குன்னா ஸோ நார்த் வெஸ்ட்டில் நார்த் வெஸ்ட்டில் வந்து பாமர் நார்த் இருக்குது டூ எது வரைக்கும்னா த மைட்டி ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் ஸோ நார்த் வெஸ்ட் டு நார்த் ஈஸ்ட் இட் ஹேஸ் அ லென்த் ஆஃப் நியர்லி டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ கிலோமீட்டர்ஸ் வித் அன் ஆவரேஜ் பிரெத் ஆஃப் டூ ஃபார்ட்டி டு த்ரீ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ அதோட லென்த்தும் அதோட பிரெத்தும் சொல்லியிருக்காங்க த ஹையஸ்ட் பீக் ஆஃப் த ஹிமாலயாஸ் நோனஸ் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் தான் வந்து ஹையஸ்ட் பீக் ஹிமாலயாஸில் ஹைட் பீங் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஆர் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் நைன் மீட்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இட் ஆக்ஸ் அஸ் அ நேச்சுரல் வால் ஸோ இந்த மேலே இந்த ஆர்டிக் ஓஷன்லேருந்து வர விண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஹிமாலய அப்படிங்கிறது ஒரு பேரிகார்ட் போட்டு தடுத்துரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அகென்ஸ்ட் த கோல்ட் ஆர்டிக் விண்ட்ஸ் ப்ளோயிங் ஃப்ரம் த சைபீரியா த்ரூ சென்ட்ரல் ஏஷியா ஸோ மேலே சைபீரியா த்ரூ சென்ட்ரல் ஏஷியா வந்து இந்தியாவுக்கு வர ட்ரை பண்ணும் ஸோ ஹிமாலயாஸ் வந்து பிளாக் பண்ணிடும் திஸ் கீப்ஸ் த கிளைமேட் ஆஃப் நார்த் இந்தியா ஃபேர்லி வார்ம் த்ரூ அவுட் த இயர் ஸோ வார்மாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த்ரூ அவுட் த இயர் த ஹிமாலயன் ரீஜன் இஸ் மோஸ்ட்லி இன்ஹாஸ்பிட்டபிள் இன் விண்டர் அண்ட்
கிர்தார் ரேஞ்சஸ் ஸோ பாசஸ்லாம் வந்து ரேஞ்சஸில் தான் இருக்கும் ஸோ ரேஞ்சஸ்னால் என்னென்னா ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ் தான் ரேஞ்சஸ் ஸோ அதுக்கு நடுவில் இருக்கிறத பாசஸ் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இந்த கைபர் போலன் குர்ரம் அண்ட் கோமல் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துகுஷ் சுலைமான் அண்ட் கிர்தார் ரேஞ்சஸ் அங்கே தான் இருந்தது ஸோ ஃப்ரம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்ஸ்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா தெர் வாஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் டிராஃபிக் த்ரூ தீஸ் பாசஸ் ஸோ ஒரு தடவை வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த வழியிலேயே தான் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வருவாங்க அதனால் ஒரு டிராஃபிக் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க through these passes many people came to india through these passes as invaders and immigrants so invade pannu abdin vandirukanga adutha indo aryans abdin nu solvanga and indo greeks aryans vandu mostly vandu in the central asia la nindu vandanga the aryans so aryans vandanga appra greeks vandanga anga irundhu adukapra parthians sakas kushanas hunas turks ivanga ellarum vandu india ku vandanga entered india through these passes so endha passes nammalku theriyum khyber bolan kurram gomal and the pass valiyala vandirundanga adutha idu or important ana question the swat valley in this region formed another important route so swat valley vandu india la kadaiyad it is in pakistan baluchistan abdingra edathla pakistan la irukku so and the swat valley abdingra region vandu ipo romba or like terrorist attack ana or area இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் ஆன இன்சர்ஜென்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்வாட் வேலி மூலிமா யார் வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் தான் வந்தார் அலெக்சாண்டர் ஆஃப் மேசிடோன் மேசிடோன் கேம் டு இந்தியா த்ரூ திஸ் ரூட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்வேடிங் ஆர்மீஸ் மிஷினரிஸ் அண்ட் மர்ச்சன்ஸ் கேம் டு இந்தியா ஆர்மீஸ் மட்டும் வரல மிஷினரிஸ் இருப்பாங்களே அவங்களோட ரிலிஜனை பார்ப்பதற்கு அண்ட் தென் மர்ச்சன்ஸ் இருப்பாங்க ட்ரேடர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க தே ஃபோர் தீஸ் பாசஸ் இன் த நார்த் வெஸ்ட் மவுண்டன்ஸ் ஹேட் ஃபெசிலிட் டேட்டட் ட்ரேட் அஸ் வெல் அஸ் கல்ச்சுரல் கான்டாக்ட் பிட்வீன் த இந்தியா அண்ட் த சென்ட்ரல் ஏஷியா ஸோ சென்ட்ரல் ஏஷியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ட்ரேட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கல்ச்சுரல் ஒரு கான்டாக்டும் இருந்தது அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த நார்த் ஆஃப் காஷ்மீர் இஸ் காரக்கோரம் ரேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஷ்மீர் மேலே இருக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ அந்த காஷ்மீருக்கு மேலே வந்து காரக்கோரம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ சீரீஸ் ஆஃப் ரேஞ்சஸ் ஸோ சீரீஸ் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ் ஸோ த செகண்ட் ஹையஸ்ட் பீக் இன் த வேர்ல்ட் மவுண்ட் காட்வின் ஆஸ்டின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் என்ன படித்தோம் ஹிமாலயாஸில் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு படித்தோம் இப்போ காரக்கோரம் ரேஞ்சில் என்ன இருக்குது ஹிமாலய லைக் காரக்கோரம் ரேஞ்சில் மவுண்ட் காட்வின் ஆஸ்டின் கே டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அப்படின்னு ஒரு பேர் ஸோ கே டூ இஸ் சுட்டுவேட்டட் ஹியர் எங்கே இருக்குது காரக்கோரம் ரேஞ்சில் மவுண்ட் காட்வின் ஆஸ்டின் இருக்குது இது மேட்சில் கேட்கலாம் ஸோ காரக்கோரம் ரேஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த சைடு வந்து ஹிமாலயாஸ் கொடுக்கலாம் ஹிமாலயாஸில் வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மேட்ச் பண்ணலாம் அண்ட் காரக்கோரம் ரேஞ்சுக்கு மவுண்ட் காட்வின் ஆஸ்டின் மேட்ச் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஹிமாலயாஸ் அண்ட் இட்ஸ் பாசஸ் ஆர் ஹை அண்ட் ஸ்னோ கவர்ட் இன் விண்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் விண்டரில் எல்லாமே வந்து ஸ்னோ கவர்டாக இருக்கும் த காரக்கோரம் ஹைவே ஸோ இந்த காரக்கோரம் ரேஞ்சில் ஒரு ஹைவே ஒன்று போட்டிருக்காங்க வியா கில்ஜிட் இஸ் கனெக்டட் டு சென்ட்ரல் ஏஷியா ஸோ வந்து இந்த காரக்கோரம் ஹைவே வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியா கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ரூட் பட் தேர் வாஸ் லிட்டில் கம்யூனிகேஷன் த்ரூ திஸ் ரூட் கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் தான் பிகாஸ் ஆஃப் த விண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து யா த வேலி ஆஃப் காஷ்மீர் இஸ் சரௌண்டட் பை ஹை மவுண்டன்ஸ் ரொம்ப காஷ்மீர் பார்த்தோமா காஷ்மீருக்கு மேலே நம்ம காரக்குரம் ரேஞ்ச் பார்த்தோம் ஸோ அங்கே ஒரு வேலி இருக்குது காஷ்மீர் வேலின்னு அந்த வேலியை சுற்றி ஹை மவுண்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹவ் ஓவர் இட் குட் பி ரீச் த்ரூ செவரல் பாசஸ் ஸோ அதையும் வந்து அந்த வேலியும் என்ன ரீச் பண்ணலாம் செவரல் பாஸ் வழியாக அந்த வேலியை ரீச் பண்ணலாம் த காஷ்மீர் வேலி ரிமெயின்ஸ் யூனிக் ஃபார் ட்ரெடிஷன் அண்ட் கல்ச்சர் நேபால் இஸ் ஆல்சோ ஸ்மால் வேலி அண்ட் அட் த ஃபுட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஆக்சபிள் ஆக்சசபிள் ஃப்ரம் கேன்ஜெட்டிக் பிளேன்ஸ் த்ரூ மெம் நம்பர் ஆஃப் பாசஸ் ஸோ வந்து அது காஷ்மீர் வேலியை ஆக்சஸ்பிள் ஆக்சசபிள்னு சொல்கிறாங்க நேபால் வேலின்னு இருக்கும் அதுவும் ஆக்சசபிள்னு சொல்கிறாங்க நேபால் வேலி வந்து எது வழியாக போகலான்னா கேன்ஜெட்டிக் பிளேன் ஸோ கங்காவோட பிளேன் இருக்கும்ல அந்த கேன்ஜெட்டிக் பிளேன் வழியாக போகலாம் ஸோ இந்த ஈஸ்ட் சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா த ஹிமாலயாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு அசாம் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் பாமிர் நாட்லேருந்து ஈஸ்ட் சைடு வருது அப்படின்னு ஸோ வந்து அசாம் வரைக்கும் வருது த இம்பார்ட்டன்ட் மவுண்டன்ஸ் இந்த திஸ் ரீஜன் ஸோ வந்து ஈஸ்ட் சைடில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் மவுண்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பட்கோய் நகாய் லுஷாய் ரேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பட்கோய் நகாய் லுஷாய் ரேஞ்சஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸ்டில் இம்பார்ட்டண்ட் மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு பட்கோய் நகாய் லுஷாய் ரேஞ்சஸ் அண்ட் தென் தீஸ் ஹில்ஸ் ஆர் கவர்ட் வித் திக் ஃபாரஸ்ட் டியூ டு ஹெவி ரெயின்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி ரிமெயின் இன்ஹாஸ்பிட்டபிள் அங்கேயும் போக முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி
இண்டஸ் பிரம்மபுத்ரா ஸோ இண்டோ கேஞ்சிட்டிக் பிளேனால் நீங்கள் வெறும் இண்டஸ் அண்ட் கங்கா மட்டும் நினைக்காதீங்க பிரம்மபுத்ராவும் வரும் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் ரிவர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு பிளேன் தான் இட் இஸ் இண்டோ கேஞ்சிட்டிக் பிளேன் ஸோ கங்கா இண்டஸ் பிரம்மபுத்ரா மூணுமே this vast plain is most fertile and productive because of alluvial soil brought by streams of the rivers and its tributaries so in the river and the tributaries send the nariya vand like and the silt kondu varuley adanalai in the plain vand romba fertile ana plain appdin solranga so the indus river rises beyond the himalayas so indus na neenga vand pakistan poi konga innoru vishayam enna indus treaty mooliyama evlo water share pandrom appdin pathina 80, 20, 80, 40, 80, 30 அப்படின்லாம் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா பாகிஸ்தான் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கொடுக்குறாங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ த இண்டஸ் ரிவர் ரைசஸ் பியாண்ட் த ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ்க்கு பின்னாடி அண்ட் இட்ஸ் மேஜர் டிபியூட்ரிஸ் ஆர் ஜீலம் செனாப் ராவி சட்லஜ் பியஸ் ஸோ இந்த இண்டஸ் ஜீலம் செனாப் வந்து பாகிஸ்தான்கிட்ட இருக்கும் இந்த ராவி சட்லஜ் பியஸ் வந்து இப்போ இந்தியா கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் பிரிச்சுருக்கோம் நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இண்டஸோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஸோ த பஞ்சாப் பிளைன்ஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டட் பை த இண்டஸ் ரிவர் சிஸ்டம் நம்ம பஞ்சாப் பிளைன் பஞ்சாப் வந்து இங்கேயும் இருக்குது பாகிஸ்தான்லேயும் இருக்குது ஸோ அந்த பிளைன் இஸ் பெனிஃபிட்டட் பை இண்டஸ் ரிவர் சிஸ்டம் த லிட்டில் மீனிங் ஆஃப் டேர்ம் பஞ்சாப் இஸ் லேண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ரிவர்ஸ் ஸோ பஞ்ச் பஞ்ச் அப்படிம்பாங்க ஸோ ஃபைவ் ஸோ அதுனா என்னென்னா லேண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ரிவர்ஸ் இந்த ஃபைவ் ரிவர்ஸ் தான் ஜீலம் செனாப் ராவி சட்லஜ் பியஸ் அதோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் தான் வந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் பஞ்சாப் அடுத்து சிந்த் இஸ் சிட்டுவேட்டட் அட் த லோவர் வேலி ஆஃப் இண்டஸ் ஸோ சிந்த் அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து இண்டஸ் வேலி இங்கே இருக்குன்னா அதோட லோவர் பார்ட்டில் வந்து சிந்து இருக்குது ஸோ த இண்டஸ் பிளேன் இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் ஃபர்டைல் சாயில் இதுவும் ஃபர்டைல் சாயில் தான் அடுத்து த தார் டெசர்ட்டும் ஆர்வலி ஹில்ஸும் இருக்கு இல்லையா ஆர் சிட்டுவேட்டட் பிட்வீன் த இண்டஸ் அண்ட் கேஞ்சிட்டிக் பிளேன்ஸ் ஸோ இண்டஸ் இங்கே இருக்கு கேஞ்சிட்டிக் பிளேன்ஸ் இங்கே இருக்குன்னா தார் டெசர்ட்டும் ஆரவெலி ஹில்ஸும் ஸோ தார் டெசர்ட்டும் ஆரவெலி ஹில்ஸும் இண்டஸ்க்கும் கேஞ்சஸ்க்கும் நடுவில் இருக்குது அடுத்து மவுண்ட் அபு இஸ் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ மவுண்ட் அபு இஸ் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இன் ஆரவெலி ஹில்ஸ் ஸோ ஆரவெல்லி அப்படிங்கிறது மவுண்ட் அபு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆரவெல்லியில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது மவுண்ட் அபு ஸோ மவுண்ட் அபு இஸ் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இன் ஆரவெலி ஹில்ஸ் த கேஞ்சஸ் ரிவர் ரைசஸ் இன் ஹிமாலயாஸ் அடுத்து வந்து இண்டஸ் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ இண்டஸ்க்கும் கங்காக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ கேஞ்சஸ் ரிவர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேஞ்சஸ் ரிவர் எங்கேருந்து ரைஸ் ஆகுது இட் இஸ் ரைசிங் இந்த ஹிமாலயாஸ் இந்த ஹிமாலயாஸ் ஃப்ளோஸ் சவுத் அண்ட் தென் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ஸோ ஹிமாலயாஸில் ரைஸ் ஆகி சவுத் வந்து ஈஸ்ட்டுக்கு போயிடுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ த ரிவர் யமுனா ஃப்ளோஸ் ஆல்மோஸ்ட் பேரலல் டு கேஞ்சஸ் அண்ட் தென் ஜாயின்ஸ் இட் பேரலல்னா என்ன இப்போ இங்கே யமுனா ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அது கீழே இங்கே கங்கா ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் பேரலல் ரெண்டுமே த ஏரியா பிட்வீன் தீஸ் டூ ரீஜன்ஸ் கால்டஸ் டோப் டோப்னா என்னென்னா இங்கே ஒரு ரிவர் இங்கே ஒரு ரிவர் பேரலாக ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரீஜன் வந்து ரொம்ப ஃபர்டைலாக இருக்கும் அதுதான் டுவாப் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மீனிங் த லேண்ட் பிட்வீன் டூ ரிவர்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் கேஞ்சஸ் ஸோ நம்ம ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் இண்டஸ் பார்த்தோம் இம்பார்ட்டன்ட் அஞ்சு பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து கா கேஞ்சஸ் ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா கோமதி சராயு காக்ரா அண்ட் கண்டக் ஸோ கேஞ்சஸ் என்னது கோமதி சராயு காக்ரா அண்ட் கண்டக் அதை இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் கேஞ்சஸ் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா In the east of India, the Ganges plain merges into the plains of Brahmaputra. So, I said, I'm going to go east of the south. So, if you look at the east side, who is going to merge the Ganges? So, in the east of India, the Ganges plain merges into the plains of Brahmaputra. Plains, this is the reverse. Plains. So, in the plain, that plain merges into the east side. So, in the river Brahmaputra, the Ganges plain merges into the plains of Brahmaputra. So, in the river Brahmaputra, the Ganges plain merges into the plains of Brahmaputra. So, in the river Brahmaputra, the Ganges plain merges into the plains of Brahmaputra. So, in the river Brahmaputra, the Ganges plain merges into the plains of Brahmaputra. So, in the river Brahmaputra, the Ganges plain merges into the plains of Brahmaputra. So, in the river Brahmaputra, the Ganges plain merges into the plains of Brahmaputra. Brahmaputra beyond Himalayas so Brahmaputra rises beyond the Himalayas flows across Tibet and then continues through the plains of northeast India so in the plains it is vast but a slow moving river forming several islands so in the river vandu or periya river Brahmaputra abdingadhu but vandu romba slow ah dhan flow agum adnal nariya islands vandu form aayirukku abdin solranga aduthu இந்த இண்டோ கேஞ்சிட்டிக் பிளேன் இருக்குல்ல இண்டோ கேஞ்சிட்டிக் பிளேன் என்னது இண்டஸ் கேஞ்சஸ் பிரம்மபுத்ரா மூணும் சேர்ந்து இருக்கிற பிளேன் ஹஸ் கான்ட